നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ പി എസ് സി വിക്കിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഘടികാര കണക്കുകളാണ് അഥവാ ക്ലോക്കിൽ വരുന്ന സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കണക്കുകൾ കേരള പി എസ് സിക്കും എസ് എസ് സിക്കും ആർ ആർ ബിക്കും ആർ ബി ഐക്കും റെയിൽവേക്കും ഒക്കെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സോയിസേഷൻ മുഴുവനായി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ഒരിക്കലും നഷ്ടമായി തോന്നത്തില്ല നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ കണക്കിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫോർമുലയിലും അല്ലാതെ നമുക്ക് നേരെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ മൊത്തം കോണളവെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിയും മൂന്ന് മണിയും അതുപോലെ മൂന്ന് മണിയും ആറ് മണിയും ആറും ഒൻപതും ഒൻപതും തിരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവെന്ന് പറയണത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഓരോ മണിക്കൂറുകൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മൂന്നിനും ആറിനും ഇടയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറാണ് സി ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഇത് മൂന്ന് ഡിവിഷൻ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ അവർ സൂചിക്കും അതായത് മണിക്കൂർ സൂചിക്കുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ദിവസം മണിക്കൂർ സൂചിയും അവർ സൂചിയും അതുപോലെ മിനിറ്റ് സൂചിയും ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അതായത് ഒന്നിന് മേൽ ഒന്നായിട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രാവശ്യം നേർ രേഖയിൽ വരുന്നു ഒരു തവണ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും പിന്നീട് ഒന്നിക്കുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ചും പതിനൊന്നിലഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇനി ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം തന്നിരിക്കുന്നു ആ സമയം കണ്ണാടിയിൽ കാണിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രതിബിംബം കാണാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബമായിരിക്കും എന്നാൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഒരു മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവർ അറുപത് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം മൂന്ന് മുപ്പത് ആണെന്ന് കരുതുക മൂന്ന് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി ഇവിടെ നിൽക്കും മണിക്കൂർ സൂചി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണാടി ഇവിടെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും എട്ടിനും ഒൻപതിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മിനിറ്റ് സൂചി എങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആണെന്ന് കാണുന്ന മാത്രയിൽ പറയാം എന്നിരുന്നാലും ഫോർമുല എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് കൂടി നോക്കാം അതായത് പതിനൊന്ന് മണിയിൽ ചെറുതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കാം പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് മൂന്ന് മുപ്പത് സോ ഇവിടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എട്ട് ഇത് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ വരച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും ഒരേ ഉത്തരമാണ് കിട്ടിയത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം ക്ലോക്കിലെ സമയം പത്ത് അൻപത് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ പതിനൊന്ന് മണി താഴെയുണ്ട് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് അൻപത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടി ഒന്ന് പത്ത് നമുക്കിനി ക്ലോക്കിൽ കൂടി അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ നോക്കാം പത്ത് അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി പത്തിന് നേരെയും എന്നാൽ അവർലി സൂചി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിനോട് അടുത്തും ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് സോ ഇത് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിറ്റ് സൂചി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന് നേരെയും മണിക്കൂർ സൂചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് 
ഇത് അവർലി സൂചി ഇത് മിനിറ്റ് സൂചി മണിക്കൂർ സൂചി ഒന്നിൽ നിൽക്കുകയും മിനിറ്റ് സൂചി രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം ഒന്ന് പത്തായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് മണി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് സമയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിന് നേരെ നിൽക്കും ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് അര ആയിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നടക്കുന്നതിന് ആ നടക്കുന്ന നടുക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ വരച്ചതൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് സമയമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഒൻപതിന് നേരെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് പന്ത്രണ്ടിന് ഒന്നിനും ഇടയിലായതുപോലെ ഇത് പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കും പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടിനോട് അടുത്തായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിൽ മിനിറ്റ് സൂചി ഒൻപതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് ഫോർമുല കൂടി ഒന്ന് അപ്ലൈ നോക്കാം പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അല്ല പതിനൊന്നിൽ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നത് കുറയ്ക്കണം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമ്മൾ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച സമയത്തും അതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കിയ സമയത്തും നമുക്ക് ഒരേ ഉത്തരമാണ് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് കൺവീനിയൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി പരിശീലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്കിനി കോൺ അളവുകൾ കൊണ്ടുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കാം ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഫോർമുല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വയ്ക്കട്ടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റ് ഗുണം പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് മണിക്കൂർ ഗുണം മുപ്പത് അപ്പം ഇതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഫോർമുല ഓക്കെ ഫോർമുല അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ കണക്കിലോട്ട് പോകാം മൂന്ന് നാൽപ്പത് ആണ് സമയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോൺ അളവ് ആംഗിൾ എത്ര എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം നമുക്ക് സാധാരണ ഇതൊന്ന് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇട്ട് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ക്ലോക്കിലൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മൂന്ന് നാൽപ്പതാണ് അതുകൊണ്ട് മിനിറ്റ് സൂചി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിന് നേരെ നിൽക്കും ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയിൽ നിൽക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് വയ്ക്കാം കൃത്യമായെന്നും അറിയില്ല ഇനി ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സി ആദ്യമേ തുടക്കത്തിലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓരോ മണിക്കൂറുകൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള അവേഴ്സ് നോക്കാം എട്ടും ഏഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ രണ്ട് അതവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറുകൾ ഇതിനിടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഗുണം മുപ്പത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് കുറച്ച് ഇതാ ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി അര ഡിഗ്രിയാണ് മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇനി എത്ര പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനോടുള്ള വ്യത്യാസം മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് കാണുന്ന മാത്രമേ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാവും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാല് ഗുണം മുപ്പത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് പത്ത് ഡിഗ്രി അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഫോർമുല എന്ന് അപ്ലൈ നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എം ഗുണം പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് എച്ച് ഗുണം മുപ്പത് എന്നാണ് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഗുണം പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് മൂന്ന് ഗുണം മുപ്പത് സോ ഇതിവിടെ ക്യാൻസൽ ച
അപ്പം നമ്മൾ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച സമയത്തും നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് കൂട്ടിയ സമയത്തും നമുക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം രണ്ട് പത്താണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ നൂറ്റി എൺപതിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ചിട്ട് വേണം കോണ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ആഡഡ് പോയിൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ പറയാമെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്ക് എന്തായാലും രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മിനിറ്റ് സൂചി രണ്ടിന് നേരെ ആയിരിക്കും രണ്ട് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം അവളി സൂചി കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കോണളവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൽ നിന്നും മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര മാറി എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് പത്ത് മിനിറ്റാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിന് വ്യത്യാസം വന്നാൽ അര ഡിഗ്രി വെച്ച് വ്യത്യാസം വരും സോ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഒരു മിനിറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം അര ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയണത് പത്തേ ഗുണം വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് കാര്യം മിനിറ്റ് സൂചി രണ്ടിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എവിടെയാണ് നിന്നത് ആ സ്ഥാനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേ ഇനി ഫോർമുല ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് നമ്മൾ ഫോർമുല പ്രകാരം പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ട് ഗുണം മുപ്പത് ഇപ്പം അഞ്ച് ഗുണം പതിനൊന്ന് മൈനസ് അറുപത് പതിനൊന്ന് പത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് ഇപ്പം അൻപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് അറുപത് നമുക്ക് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി സി ഇതിലൊരു മൈനസും പ്ലസും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു സംഖ്യ മാത്രം എടുത്താൽ മതി സോ അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർമുല കൊടുത്തപ്പോഴും നേരിട്ട് ക്ലോക്ക് നോക്കി ചെയ്തപ്പോഴും ഒരേ ഉത്തരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സുമായി കാണാം നന്ദി